。又到了一个月一次的社群日时间，除了在活动当天我们要捕捉社委的烛光林之外，有关于烛光林家族，我帮你整理了三件你必须知道的事情，就请让我们来欣赏今天的影片吧。Hey trainers， 欢迎来到 Pokemon Life 频道。烛光林除了是我们在 Pokemon Go 游戏中十月的社群日主角宝可梦之外，它也是在我们现知的地区图鉴中首次在合众地区发现的宝可梦。接下来我要向你介绍你必须知道有关于烛光林家族的三件事情。第一是有关于他们的外形参考来源。不同于我们上周所介绍的粉丝家族，烛光岭家族，他们是幽灵属性以及火属性的宝可梦，而这样的属性组合可以是根据他们的外形设计而来。烛光岭以及它的进化型灯火幽灵以及水晶灯火灵，它们的外形都有一些相似的共同点，像是它们都是参考鬼火或者是人魂而来。而人魂是在日本的传说中，从死者身体分离出来的灵魂，也因此这就呼应到了它的幽灵属性。而你可以看见，烛光里的外形是参考蜡烛而来，也或许是它的幽灵属性以及参考鬼火的元素，而使得它头上的火焰并不是我们常见的橘红色，而是蓝紫色的火焰。而烛光灵根本就是燃烧别人生命、活下去的宝可梦，在图鉴上是这样说的：烛光灵头上的烛火是靠着吸取人与宝可梦的生命力来燃烧的。而说到灯火幽灵，不难看出它的外形是参考自油灯或者是煤气灯而来。而据说它是透过吸取灵魂来点亮它的灯火，因此你在医院还有巷弄的四处都可以看见它在徘徊游荡。而我们先前介绍过的蜂妖精以及勇士雄鹰，他们都是合众地区十二星座之一，而其中灯火幽灵也是代表着十二星座中的天平宫。说到水晶灯火灵的外形，不难看出它是参考之形吊灯而来，而你可以看见它的头部以及手部灯托的地方都燃烧着紫色的火焰。而特别的是，色尾的水晶灯火灵，它的火焰颜色。终于变回了我们常见的橘色。而第二个是有关于他们的名称命名由来。烛光岭的日文 Hitomoshi 可以说是源自于日本的点火 Hitomoshi 这个字而来，也可以说是结合火 h i 和 Tomoshi 灯这样的字词而来。英文的 Lit Week 是以 Lit 光 Light 过去式。或者是 little 小的作为字首，并结合 week 蜡烛星这个字作为字尾而来。而中文的烛光灵则是结合烛光和幽灵这两个字词而来。灯火幽灵的日文 lampula 是根基于英文的 lamp 灯油灯这个字而来。而英文 lampant 可以说是截取三个字词的意思 ，lamp。油灯 l a m b e n t 轻轻摇曳的，以及 lament， 伤感的。而中文的灯火幽灵同样是以灯火及幽灵结合而来。而水晶灯火灵的日文 s h a n d e l a 它是以英文的 s h a n d e l i e r 之形吊灯作为字首，并在字尾结合拉丁文的 c a n d e l a 蜡烛这个字词而来。而英文 chandelier， 它同样是以 chandelier 之形吊灯作为字首，并结合 lure 诱惑以及 allure 吸引作为字尾而来。中文的水晶灯火灵，则是截取水晶灯、灯火和幽灵这三个字词而来。第三个则是有关于他们的设计由来。在《宝可梦诞生秘话》总集篇当中，游戏的设计者们他们讨论到了合众地区宝可梦的设计由来
他们就谈论到最初在设计烛光林家族的时候，原本的构想是要设计篝火的宝可梦，而初期的方案是由篝火进化成蜡烛，再进化成灯。在几经讨论之后，就把原本篝火的设计先放置一边，并将蜡烛的设计放置到宝可梦的初始阶段。而烛光林家族的最后设计还是巧妙地融合了幽灵样子在其中。而烛光林的外形像是融化了的蜡烛，而灯火幽灵中原本的灯芯也变成了火焰，以及水晶灯火灵头部以及手部上的火焰。这些都可以呼应到了它的火属性，而纵观来看，它们的外形参考了蜡烛、油灯以及水晶吊灯，而在名称上也使用了火、以以及灯 d o m o s h i 或者是英文的 lamp 灯以及 chandelier 之形吊灯这些字词，不难看出它们在外形以及名称上都相互呼应了呢。十月的夜晚是幽灵属性宝可梦活跃的时间，在街上游荡的时候，小心要避免遇到烛光林家族，否则你的灵魂可能就会灰飞烟灭喽。关于宝可梦还有外形上的小知识，我们都会来一一介绍。如果不想要错过更多的精彩影片，记得要订阅我们的频道、按赞还有分享。那我们下次再见喽，拜拜。